చెప్తాను మా కోసం ఒక ఫ్యూ లైన్స్ ఐగిరి నందిని నందిత మేదిని విశ్వ వినోదిని నందను ఒక పర్సన్ కి ఇన్ని క్వాలిటీస్ ఏంటండి ఫస్ట్ మీరు మా పేరెంట్స్ లాగా అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ పిల్లలు మా లాగా అవుతారని నేను చెప్తాను కాబట్టి ఇదంతా ఎలా పాసిబుల్ చేస్తున్నారు మీకు ఏమైనా శక్తి ఇలా వచ్చేసిందా అదే అంటున్నాను కదా దేవుడు ప్రతి ఒక్కరికి ఒకేలా బ్రెయిన్ ఇస్తాడు దాన్ని మనం ఎలా ఉపయోగం చేసుకుంటారు అది దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఆస్ సో ఆ ఇంటికి ముత్యాల రెమ్మ కావచ్చు మురిపాల కొమ్మ కావచ్చు పున్నవి బొమ్మ కావచ్చు పుతడి గుమ్మ కావచ్చు కానీ ఇంటికే ఓ గుండెకాయ లాంటిది హావ్యస్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఈరోజైతే నాతో పాటు ఒక బ్యూటిఫుల్ అండ్ మల్టీ టాలెంటెడ్ అండ్ ఒక సూపర్ గెస్ట్ నాతో పాటు ఉన్నారు ఎస్ ఆ బ్యూటిఫుల్ గెస్ట్ చేసి నైన చేసి హాయ్ మ్యామ్ ఎలా ఉన్నారు నేను బాగున్నాను హాయ్యో నేను కూడా చాలా చాలా బాగున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫస్ట్ ఇంత బిజీ 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 టైట్ షెడ్యూల్లో ఉన్నీ కూడా ఒక కొంచెం టైం నాకు ఇచ్చినందుకు హార్ట్ఫుల్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇట్స్ మై ప్లాజర్ అంటే నాకు చాలా చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి అబ్బా నాకే కాదు చాలా మందికి ఏంటంటే నైన్ ఎయిత్ స్టాండర్డ్లో టెన్త్ ఎలా చేసేసారు అండ్ టెన్త్ టెన్ ఇయర్స్ వచ్చేసేటప్పటికి ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అండ్ థర్టీన్ వచ్చేసేటప్పటికి పీజీ స్టార్ట్ అయిపోయింది అసలు ఎలా అండి ఇదంతా స్టార్ట్ అయింది వండర్ యా ఇది అంతా స్టార్ట్ అయింది మా పేరెంట్స్తో అండి బికాజ్ ప్రతి ఒక్కరు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ప్రతి ఒక్కరిలో టాలెంట్ ఉంటుంది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ వీ ట్రైన్ దేమ్ హౌ వీ గైడ్ దేమ్ అనమాట సో మా ఈ ఫాదర్ వచ్చేసి ఈ హ్యాస్ బీన్ ఎడ్యుకేషనిస్ట్ హీ వర్క్ యాజ్ అ టీచర్ ఫర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సో దాంతో ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు మదర్ ఇంట్లోనే ట్రైన్ చేసింది షీ హ్యాస్ బీన్ మై గైడ్ యాజ్ గాంధీజీ సెట్ మదర్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టీచర్ సో దాని తర్వాత ఆ ఫాదర్ నాకు బేసిక్స్లో ఇంగ్లీష్ ఉంది తెలుగు చదవడం రాయడం దెన్ మెమోరీ స్కిల్స్ హ్యాండ్ రైటింగ్ స్కిల్స్ ఇవన్నీ నేర్పించేశారు సో వాళ్ళిద్దరు కృషి నన్ను అంటే అందరు అంటారు నేను ఇంత చిన్న వయసులో అంటే అన్ని రంగాల్లో రాణించాను అది విద్యా రంగమైనా క్రీడా రంగమైనా మరియు సంగీతం సో నేను స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్తాను ఇవన్నీ నేను ఇష్టపడి చేశాను కష్టపడి కాదు సో నేను చెప్పేది ఒకటే పదాలు తెలియని పెదవులకు అమృత వాక్యంలో తీర్చిదిద్దింది మా అమ్మ ఒడి నేను బడిగా భావించాను సో దట్స్ ఇట్ అండి కాదు ఇంత స్పష్టంగా ఇంత ప్యూర్ తెలుగు ఆ వర్డ్స్ కానివ్వచ్చు అంటే ఇది ఎలా సాధ్యమైంది మీకు బేసికలీ వెన్ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ అ తెలుగు స్టేట్ మనకు తెలుగు రావాల్సిందే సో చిన్నప్పటి నుంచి మై ఫాదర్ హీఈస్ వెరీ గుడ్ ఇన్ తెలుగు మై మా నానమ్మ కూడా తెలుగు చదివేది ఎవ్రీ డే షీ యూస్ టు రీడ్ తెలుగు న్యూస్ పేపర్ సో అలా దాని తర్వాత మా ఫాదర్ కూడా వెరీ ఫ్లూయెంట్ ఇన్ తెలుగు అండ్ మై మదర్ ఈజ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ అ తెలుగు ఫ్యామిలీ సో లైక్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుగు చదవడం రాయడం నేర్పించారు అండ్ నేర్చుకున్నాను ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ అండ్ చాలా మంచి టాలెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే లైక్ మీరు ప్రపంచ మొత్తానికి అంటే ఫస్ట్ ఒక వండర్ కిడ్ అంటే లైక్ ఎయిట్ ఇయర్స్కి టెన్త్ అనేది అంత ఈజీ కాదు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్కి పక్కా ఉండాలి అనేది దాన్ని రికార్డ్ బద్దలు కొట్టారు అండ్ టెన్నిస్ అసలు ట్రిపుల్ టెన్నిస్ ట్రిపుల్ టెన్నిస్ అందులో ఒక కిక్ ఇచ్చి పడేశారు అందరికీ కూడా ఇల్లు ఇంటి లోపలికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఈ అవార్డ్స్ రివార్డ్స్ అసలు ఇవన్నీ చూస్తే అమ్మా ఇందులో ఒక్కటైనా వచ్చిందా మనకి అని అనిపించింది సో అంటే టూ ఐస్ సరిపోవట్లేదు అంటే ఇంత మల్టీ టాలెంటెడ్ లైక్ అంటే నాట్ ఓన్లీ స్పోర్ట్స్లో ఎడ్యుకేషనే కాదు ఒక మంచి సింగర్ అంటే టూ హ్యాండ్స్తో రైటింగ్ అంటే ఒక పర్సన్కి ఇన్ని క్వాలిటీస్ ఏంటండి అంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి మేము హోమ్ స్కూలింగ్ చేసాము నేను కాకుండా మా బ్రదర్ కూడా మా బ్రదర్ కూడా నాలాగే ఈ కంప్లీటెడ్ ఇస్ టెన్త్ ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్లోనే దానికి మాటలు వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ వచ్చేసి ఎస్ అండ్ తను కూడా ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తున్నాడు సో మా ఇద్దరికి స్టార్టింగ్ నుంచి హోమ్ స్కూలింగే చేశారు మా పేరెంట్స్ మదర్ ఎంఎస్సీ మైక్రోబయాలజీ చేసింది అండ్ ఫాదర్ ఇస్ లా గ్రాడ్యుయేట్ మళ్ళీ డబ్బల్ ఎంఏ చేశారు సో ప్రతిసారి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు చిన్నప్పటి నుంచి సో వాళ్ళు కనిపెట్టింది ఒకటి ప్రొఫెషనల్ పేరెంటింగ్ సో చాలామంది నాకు అడుగుతారు లైక్ నాయన మీలాగా కావాలంటే ఏం చేయాలి కొంచెం టిప్స్ చెప్పరా అని అడుగుతారు నేను బయటికి వెళ్ళినప్పుడు సో నేను వాళ్ళకి చెప్పేది ఒక్కటి ఏంటంటే 
ఫస్ట్ మీరు మా పేరెంట్స్ లాగా అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ పిల్లలు మా లాగా అవుతారని నేను చెప్తాను ఎక్సలెంట్ మనకి గవర్నమెంట్ ఒక రూల్ ఉంటుంది కదా లైక్ ఫిఫ్టీన్ ఏజ్కి టెన్త్ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది అది మీకు ఎలా పాసిబుల్ అయింది అంటే నాకు కూడా ఫస్ట్ వి అప్రోచ్ టు ది గవర్నమెంట్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో నేను టెన్త్కి ప్రిపేర్ ఉన్నాను అనేసి దాన కనిపించినప్పుడు ఈ అప్రోచ్ టు ద గవర్నమెంట్ అయితే అప్పుడు నాకు పర్మిషన్ దొరకలేదు బికాస్ ఏజ్ తక్కువ ఉంది వీ హావ్ గివెన్ లాస్ట్ పర్మిషన్ ఇన్ సమ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ దాని తర్వాత ఇవ్వడం లేదు అనేసి చెప్పారు సో అప్పుడు మా ఫాదర్ ఏం చేశారు ఈ అప్లైడ్ ఫర్ ఐజీసీఎస్సీ ఇంటర్నేషనల్ జనరల్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ ఇట్ ఈస్ అఫిలియేటెడ్ టు క్యాంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ సో అక్కడ నా ట్రైనింగ్ సిస్టమే కానీ నన్ను ఎలా ట్రైన్ చేశారు నా ఐక్యూ లెవెల్స్ అవన్నీ వాళ్ళు టెస్ట్ చేశారు మళ్ళీ మా పేరెంట్స్తో కూడా ఇంటర్వ్యూ చేశారు దాని తర్వాత దే హ్యావ్ గివెన్ అస్ ద పర్మిషన్ టు రైట్ సో ఆ ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేశాక నాకు వరల్డ్ లో వన్ సెవెంటీ కంట్రీస్ లో ఎనీ వేర్ ఐ కెన్ డూ మై లెవెన్త్ అనమాట సో అప్పుడు డాడీ నాన్న డిసైడ్ చేశారు దట్ మనము ఇక్కడ నుంచే స్టేట్ సిలబస్ నుంచే వీళ్ళు డూ లెవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్ అనేసి సెంట్ మెరీస్ కాలేజ్ లో నేను ఇంటర్మీడియట్ చేశాను అండ్ దెన్ గ్రాడ్యుయేషన్ జర్నలిజం లో చేశాను బిఏ మాస్ కామ్ అండ్ జర్నలిజం ఫ్రమ్ సెంట్ మెరీస్ అండ్ దెన్ పీజీ వచ్చేసి ఉస్మానియా నుంచి చేశాను ఎంఏ పొలిటికల్ సైన్స్ and uh, 16 years lo i enrolled my name into phd and i was the youngest at that time <laughs> పొలిటికల్ జర్నలిజం ఈ మైండ్ లో ఇన్ని ఉన్నాయి కదా స్టోరీ ఎస్ సో పిహెచ్డి వచ్చేసి నా టాపిక్ ఇస్ రోల్ ఆఫ్ మైక్రో ఫైనాన్స్ ఇన్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ సో అది నేను ఆదికవి నందయ్య యూనివర్సిటీ రాజమండ్రి నుంచి చేస్తున్నాను సో ఐఎమ్ అబౌట్ టు కంప్లీట్ మై పిహెచ్డి వెరీ షార్ట్లీ టూ స్టేట్స్ కి ముద్దు బిడ్డ కదా రిసీవ్ దట్ గ్రేట్ సపోర్ట్ అండ్ లవ్ ఫ్రమ్ బోత్ ది తెలుగు స్టేట్స్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒక సాంగ్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం మీకు ఇష్టమైన హీరో ఎవరు హీరో అయితే మరి అడిగితే మా ఫాదర్ మై ఫాదర్ ఇస్ మై రియల్ హీరో ఎందుకంటే మూవీస్ వైపు ఎక్కువ అలా ఇంట్రెస్ట్ లేదనమాట నాకు చిన్నప్పుడు తక్కువ ఎందుకంటే షెడ్యూల్ ఎంత బిజీగా ఉంటుంది అంటే ఐ డోంట్ గెట్ దట్ టైమ్ సో ఐ జస్ట్ లిజన్ టు సాంగ్స్ అంటే ఏదైతే మోటివేషనల్ సాంగ్స్ ఉంటాయి కొన్ని అలాంటివి ఇష్టం మళ్ళీ డివోషనల్ సాంగ్స్ కూడా వింటాను అండ్ లైట్ మ్యూజిక్ ఇలాంటివి సాంగ్స్ వింటాను ఓకే అంటే ఒకటి కూడా మూవీ సాంగ్స్ ఎప్పుడైనా హమ్ చేయడం కానీ తెలుగు అయితే ట్రెండ్ లో నడుస్తున్నాయి జస్ట్ కీప్ చూస్తాను మా కోసం ఒక ఫ్యూ లైన్స్ డూయింగ్ లైక్ బీయింగ్ అ గర్ల్ చైల్డ్ ఎప్పుడు ఐ లైక్ టు సింగ్ ద ఐగిరి నందిని పాడడం నాకు చాలా ఇష్టము ఐ కీప్ హమ్మింగ్ దట్ ఆల్ ద టైమ్ సూపర్ సో అది దాంతో నేను ఐ గో విత్ దట్ షూర్ ఐగిరి నందిని నందిత మేదిని విశ్వ వినోదిని నందను తే గిరివర విందె శిరోదిని వాసిని విష్ణు విలాసిని జిష్ణును తే భగవతి శితి కంఠ కుటుంబిని భూరి కుటుంబిని భూరి కృతి జయ జయ హీ మహిషాసుర మైదిని రమ్య కపైది సింగర్ కూడా అయిపోవచ్చు చాలా ఈజీగా సో చాలా మంది అడుగుతారు లైక్ మై షెడ్యూల్ విల్ బి సో టఫ్ అంటే మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటుంది షెడ్యూల్ సో హౌ యూ లీజే టైమ్ లో ఏం చేస్తారంటే ఇదే చేస్తాను ఐ సింగ్ సాంగ్స్ ఐ ప్లే పియానో రెండు చేతులతో రాయడమే కానీ మళ్ళీ కుకింగ్ లో కూడా నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సో ఆ దాంట్లో కూడా రికార్డ్ చేశాను మామూలుగా మనకు హైదరాబాద్ బిర్యానీ చేయడానికి ఇట్ టేక్స్ త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ బట్ నేను అది కూడా రికార్డ్ చేశాను ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ లో కాదండి ఇదంతా ఎలా పాసిబుల్ చేస్తున్నారు మీకు ఏమైనా శక్తి ఇలా వచ్చేసిందా అదే అంటున్నాను కదా దేవుడు ప్రతి ఒక్కరికి ఒకేలా బ్రేవ్ ఇస్తాడు దాన్ని మనం ఎలా ఉపయోగం చేసుకుంటారు అది దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అస్ సో మనం చూస్తే దేవుడు మనకు వరాలు ఇవ్వడు శాపాలు కూడా ఇవ్వడు అవకాశాలు మాత్రమే ఇస్తాడు సో వాటిని వరాలుగా మార్చుకోవడం శాపాలుగా మార్చుకోవడం మన చేతుల్లోనే ఉంటుంది సూపర్ అంటే ఎడ్యుకేషన్ పరంగా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది కదా ఇది స్పోర్ట్స్ లోకి వెళ్ళాలి ఈ స్పోర్ట్స్ లో అనేది దీనినే చూస్ చేసుకోవాలి అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఎలాగైతే మై గ్రాండ్ ఫాదర్ ఫాదర్ వల్ల ఫాదర్ హీ వాజ్ అ టేబుల్ టెన్నిస్ ప్లేయర్ అంటే హీ వాజ్ మిలిటరీలో పని చేసేవారు ఆఫ్టర్ దట్ హీస్ ప్యాషన్ వాజ్ టు ప్లే టేబుల్ టెన్నిస్ సో దాని తర్వాత మా ఫాదర్ బేసికలీ హీస్ అ ఫ్రెస్లర్ కానీ నా గురించి హీ టర్న్ యాజ్ అ టేబుల్ టెన్నిస్ ప్లేయర్ ఫస్ట్ మళ్ళీ నా కోచ్ కూడా అయ్యారు అండ్ ప్రస్తుతం ఈ ప్లేస్ రెగ్యులర్లీ టెన్ థౌజండ్ బాల్స్ ఆడతారు నాతో డైలీ 
స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ఇన్ని మెడల్స్ గెలిచిన వరకు ఐ కెన్ ప్రౌడ్లీ సే దట్ మై ఫాదర్ ఈజ్ మై కోచ్ సో ఇండియా కూడా రీప్రజెంట్ చేశారు చైనా అండ్ హాంకాంగ్ లో అంటే ఇంత ప్రౌడ్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది అవార్డ్స్ వచ్చింది కదా అంటే లైక్ ఇంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తే ఈ రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుంది మీకు ఇంత కాంపిటీషన్స్ లో ఏ కాంపిటీషన్ మీకు చాలా టఫ్ అనిపించింది టెన్షన్ పడిన కాంపిటీషన్ ఏంటి చిన్నప్పటి నుంచి అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే నేను టోర్నమెంట్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను అప్పుడు మా మదర్ ఇంకా ఫాదర్ క్లియర్ గా చెప్పేశారు నాయన జీవితం ఎప్పుడు నీకు సవాలు విస్తృతనే ఉంటుంది దానికి ఎదుర్కొని నిల్చిన వారికి విజయం సొంతం అవుతుంది అనేసి నాకు చాలా క్లియర్ గా చెప్పేశారు ఫస్ట్ సో ఎప్పుడు టోర్నమెంట్స్ లో వెళ్ళినప్పుడు ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రెజర్ అనేది నాకు ఉండదు ఎందుకంటే పేరెంట్స్ ఏం చెప్పారంటే యూ గో అండ్ జస్ట్ ఎంజాయ్ టెన్షన్ తీసుకునేది లేదు గేమ్ అసలు ఆట అని దేనికన్నారు అక్కడ వెళ్ళేసి ఎంజాయ్ చేయాలి అంతే సో విన్నింగ్ అండ్ లూజింగ్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ థింకింగ్ అనమాట సో గెలిచినా సరే ఓడిపోయినా సరే ఎప్పుడు పేరెంట్స్ తరఫున నాకు ఏ అలా ఎలాంటి ప్రెషర్ ఉండదు ఐ జస్ట్ ప్లే ఆన్ మై ఓన్ అండ్ ఇప్పుడు వరకు అయితే చాలా మంది మ్యాచెస్ లో ప్లేయర్స్ కి కోచెస్ కూర్చుంటారు మ్యాచెస్ కి సో నా విషయంలో వస్తే లైక్ మా తమ్ముడు కూర్చుంటాడు నా మ్యాచెస్ కి ఈ యంగర్ బ్రదర్ సో ఎవ్రీ వన్ చాలా అమేజ్ అయిపోతారు అనమాట అసలు ఇంత చిన్న గున్నాడు ఎలా కూర్చుంటాడు మ్యాచెస్ కి కోచ్ లాగా అనేసి ఓకే సో అంటే మీ టాలెంట్ అంతా నెక్స్ట్ తమ్ముడుకి వచ్చేసింది కదా అంటే అంత చిన్న తమ్ముడుకి వచ్చేసింది ఇంకా దీంతో పాటు వేరే పిల్లలు కూడా ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసాము హూ ఆర్ ఇన్స్పైర్డ్ విత్ మీ అండ్ దే ఆల్సో స్టార్టెడ్ నాలాగా చదవడమే కానీ స్పోర్ట్స్ లో చేయడమే కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ చాలా మంది గర్ల్స్ కూడా నేర్చుకుంటున్నారు దాన్ని చూసినప్పుడు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క అమ్మాయిని కూడా నా మోటో అదే మా పేరెంట్స్ మోటో అదే నన్ను చూసి వేరే పిల్లలు కూడా ఇలా కావాలి ఎస్ మీ స్పీచెస్ బద్దలైపోతుంటది ఒక్కొక్కటి చూస్తుంటే అమ్మ అసలు ఏంటి చిచ్చరి పిడిగే కదా ఇంత స్పీచెస్ అంటే ఎవరైనా సరే అలాగా అవుతున్నప్పుడు అది ఆగిపోవాల్సింది ఆ వర్డ్ విని కదా ఎస్ అండ్ మీకు అనిపించింది అంటే టెన్నిస్ అనేది చాలా డిఫికల్ట్ గేమ్ కదా మన ఇండియాలో కూడా దీనికంటూ ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అంటారు మీరు టేబుల్ టెన్నిస్ కి ఎస్ ఆ టేబుల్ టెన్నిస్ చూస్తే వరల్డ్ లో చూస్తే ఇట్ ఈస్ ద వరల్డ్ సెకండ్ ఫాస్టెస్ట్ గేమ్ టేబుల్ టెన్నిస్ కానీ మనం చూస్తే ఇండియా ఇప్పుడు ఇప్పుడు డెవలప్ అవుతుంది ఈ గేమ్ లో వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ ఆ లెవెల్ లో పర్ఫార్మెన్స్ రావడం లేదు ఇంకా టేబుల్ టెన్నిస్ లో ఎందుకంటే వీ కెన్ సీ చైనీస్ జపానీస్ అండ్ కొరియన్ ఈ ప్లేయర్స్ చాలా బాగా చేస్తున్నారు దే ఆర్ ఎట్ ద వరల్డ్ లెవెల్ సో అలాగైతే బ్యాడ్మింటన్ లో వీ హ్యావ్ గాన్ టు దట్ స్టేజ్ ఈ టేబుల్ టెన్నిస్ లో కూడా వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ ఈజ్ లైక్ ప్లేయర్స్ షుడ్ హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ కంపారిజన్ మనం వేరే కంట్రీ ప్లేయర్స్తో చూస్తే మన ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ కొంచెం తక్కువగా ఉంది అనేసి నాకు అనిపించింది నీట్ టు ఇంప్రూవ్ ఇన్ దాట్ అండ్ ఆల్సో ఎవ్రీథింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ప్రాక్టీస్ అండి నేను ఎప్పుడు చెప్తాను ఏదైనా సాధించాలంటే రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ రెస్పెక్ట్ టు ద మాస్టర్ ఈ టూ థింగ్స్ ఉంటే మనం ఏదైనా సాధించగలము మరియు ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేయాలి అది చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇందులో ఎంతవరకు ఫ్యూచర్ ఉందని మీరు అనుకుంది ఎస్ టేబుల్ టెన్నిస్ లో వీ హ్యావ్ అ గుడ్ స్కోప్ ది నౌ డే ఇప్పుడైతే ఇట్స్ ఇంప్రూవింగ్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్ ఫ్యూచర్ ఇన్ దట్ సో అదే కాకుండా నా విషయంలో వస్తే నేను ఎలా ప్లాన్ చేశానంటే అందరు అడుగుతారు ఇంత తొందర వై యూ కంప్లీటెడ్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్ అనేసి సో నా అంబిషన్ ఏంటంటే స్పోర్ట్స్ ఎడ్యుకేషన్ రెండు సైమెంట్లీస్ గా చేయాలి అనేసి నాకు ఒక గోల్ ఉండే అనమాట ఇంకా అది అచీవ్ చేశాను ఎందుకంటే మనం చూ చూడొచ్చు చాలా మంది ఎడ్యుకేషన్ లో ఇఫ్ దే ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ స్పోర్ట్స్ లో ఉండరు అండ్ స్పోర్ట్స్ లో ఉంటే దే లీవ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇలా సర్కమ్స్టెన్సెస్ ఇట్ కమ్స్ అనమాట సో మా పేరెంట్స్ ఏం చేశారంటే రెండింటిలో ఉండాలి అనేసి ప్లాన్ చేసి చేసాము సో ఫస్ట్లీ ఐ ఐఎమ్ ప్రస్తుతం అయితే ఐఎమ్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ టేబుల్ టెన్నిస్ దాంట్లో ఏదైనా మంచి పెద్ద ఛాంపియన్షిప్ ఆడాలి మెడల్ గెలవాలి అని ఉంది అది కాకుండా ఎడ్యుకేషన్ వైపు చూస్తే పిహెచ్డి అయిపోయాక ఐ విల్ బి స్టార్టింగ్ మై ప్రిపరేషన్ ఫర్ సివిల్ సర్వీస్ సివిల్ సర్వీసెస్ అంటే ఎడ్యుకేషన్ పరంగా అది స్పోర్ట్స్ పరంగా ఓ మై గాడ్ మిమ్మల్ని ఇన్స్పిరేషన్ అంటే ఇన్స్పైర్ చేసింది ఎవరు బాగా ఇన్స్పైర్ చేసిన చేసింది మా మదర్ ఫాదరే దే ఆర్ ది
లాయిస్ లా అనేసి ఉంటుండే సో ఆ యాటిట్యూడ్ నాకు యాటిట్యూడ్ నాకు స్టోరీ ఆ యాటిట్యూడ్ నాకు చాలా ఇష్టం సో అండ్ నాట్ ఓన్లీ ఎడ్యుకేషనే కాకుండా తను స్పోర్ట్స్ లో కూడా షీ వాజ్ గుడ్ టెన్నిస్ ప్లేయర్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్ సో షీ హెడ్ ఇన్స్పైర్డ్ మీ అలాట్ సూపర్ మీ గోల్స్ అల్టిమేట్ డ్రీమ్స్ కొన్ని ఉంటూ ఉంటాయి కదా అంటే ఫ్యూచర్ గోల్స్ ఇది చేయాలి అంటే ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఏం సాధించాలి స్ట్రాంగ్ గా అని పట్టుకున్నారు స్పోర్ట్స్ రిలేటెడ్ గా ఏం సాధించాలని అనుకుంటున్నారు స్పోర్ట్స్ పరంగా అయితే ప్రస్తుతానికి ఐ స్టార్టెడ్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద సీనియర్స్ కేటగిరీ ఇప్పుడు దాకా అయితే జూనియర్ లెవెల్లో అండర్ ట్వంటీ వన్ లో హెవ్ వన్ సో మెనీ మెడల్స్ అది నియర్లీ ఫార్టీ మెడల్స్ అయిపోయాయి ఇంటర్నేషనల్ నేషనల్ కలిపేసి అండ్ ఫ్యూచర్ లో ఐ వాంట్ లైక్ కామన్ వెల్త్ గేమ్స్ అన్న లేదా వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ అన్న ఇలాంటి టోర్నమెంట్స్ లో మెడల్ గెలవాలి అనేసి నా అంబిషన్ సో దాని గురించి కృషి చేస్తున్నాను ఇది వచ్చేసి స్పోర్ట్స్ కి అండ్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇప్పుడు నా పిహెచ్డి అయిపోతుంది అండ్ ఐ విల్ బికమ్ ద యంగ్ హోప్ఫుల్లీ ఐ విల్ బికమ్ ది యంగెస్ట్ పిహెచ్డి హోల్డర్ ఇన్ దిన్ దిస్ సబ్జెక్ట్ సో సివిల్ సర్వీసెస్ లో నా అంబిషన్ ఇస్ టు బికమ్ అన్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలనుంది కాదు నైన ఇప్పుడు మీరు ఐపీఎస్ అయిపోతారు ఇంకా డౌట్ లేదు మీ అల్టిమేట్ గోల్ ఇస్ ఐపీఎస్ అవ్వాలి అనేది సో అది త్వరలో అది కూడా చేసేస్తారు మాకు ఆ నమ్మకం ఉంది ఆ కాన్ఫిడెంట్ చాలా ఉంది మాకు మీకన్నా మాకే ఎక్కువ ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు అయిపోతారు సో ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఐపీఎస్ అయిపోయి ఇక్కడ స్పోర్ట్స్ లో కూడా ఇంకొక మంచి పొజిషన్కి వస్తే అప్పుడు ఏంటి ప్రిఫర్ చేసుకుంటారు అది ఇప్పుడు రెండు ఈక్వల్ చేయడానికి ఉండదు ఎస్ ఫస్ట్లీ అయితే ఐ విల్ గో విత్ మై ప్రొఫెషన్ ఏదైతే ఉంది సివిల్ సర్వీసెస్ ఐపీఎస్తోనే వెళ్తాను ఇదే కాకుండా నాకు ఒక చిన్న యాజ్ నా టాపిక్ ఇస్ ఎంపవర్మెంట్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ నేను తీసుకున్నాను ప్రతిసారి స్పీచెస్లో కూడా ఐ స్పీక్ మోర్ అబౌట్ గర్ల్ చైల్డ్ ఐ స్పీక్ అబౌట్ ఉమె ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ సో నాకు రూరల్ ఏరియాస్ ఏదైతే ఉన్నాయి అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఏదైతే మహిళలు ఉన్నారు గర్ల్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ గురించి వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ గురించి వాళ్ళ ఎంపవర్మెంట్ గురించి పని చేయాలని నాకు చాలా ఉంది చేస్తాను ఎవరు మీరు ఒకటి చెప్తా ఒకటి చెప్పారు నేను విన్నాను చాలా లాంగ్ బ్యాక్ ఏంటంటే మన పైన మనకి కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్స్ ఉంటే మనల్ని మనం డెవలప్ చేసుకోగలిగితే బ్రేక్స్ ఉండవు బ్రేక్అప్స్ కరెక్టే నా నేను చెప్పింది అంటే అంత అంత ఎలా స్టడీ చేశారు నాయన మీరు అంటే చెప్పాను కదా ట్రైనింగ్ చిన్నప్పటి నుంచి ఆ ట్రైనింగ్ నాకు దొరికింది పేరెంట్స్ సపోర్ట్ నాకు దొరికింది సో ఐ మోస్ట్లీ బుక్స్ కూడా ఎక్కువ రీడ్ చేస్తాను స్టార్టింగ్లో తెలుగు విషయంలో వస్తే మా ఫాదర్ నాకు హెల్ప్ చేసేవారు హీ వాజ్ ద వన్ హూ గైడెడ్ మీన్ ఇన్ స్పీకింగ్ రైటింగ్ తెలుగు సో దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఏ స్టేజ్ వచ్చేసిందంటే నాకు ఐ కెన్ రీడ్ అవుట్ ఎనీథింగ్ నేను నాకు నేను ప్రిపేర్ చేయగలను సూపర్ అంటే లైఫ్లో ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా మనం ఎడ్యుకేషన్ అవ్వచ్చు స్పోర్ట్స్ అవ్వచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అలా ఒక టర్నింగ్ ఇచ్చిన పాయింట్ ఇది లైఫ్ ఈ టర్నింగ్ ఇచ్చిన పాయింట్ ఇప్పుడు దాకా నేను విన్నాను మా పేరెంట్స్కి ఫస్ట్ ఆ పాయింట్ వచ్చింది అనమాట లైఫ్లో ఫస్ట్ నేను పుట్టినప్పుడు అది నేను పుట్టినప్పుడు మా పేరెంట్స్ వాళ్ళ రిలేటివ్స్ కానీ నియర్ అండ్ డియర్స్ వన్ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఇప్పుడు ఆడపిల్ల పుట్టింది మీకు తెలుసు ఇండియన్ సొసైటీలో హౌ వాజ్ ద థింకింగ్ ఒక ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళేసి మనం చూస్తే థింకింగ్ ఎలా ఉండేది మనకు తెలుసు సో నేను పుట్టినప్పుడు చాలామంది అన్నారనమాట ఇప్పుడు ఆడపిల్ల పుట్టింది మీకు సో ఇప్పుడు మీరు అందరితో కలిసిమెలిసి ఉండాలి అందరికీ దండాలు పెట్టాలి లైక్ గోల్డ్ లుక్ కొనడం స్టార్ట్ చేయండి ఫ్యూచర్లో పని వస్తు పనికి వస్తుంది చాలా ఇలాంటి మాటలు చెప్పారు అప్పుడు మా మదర్ చెప్పాను కదా షీఈస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అనమాట అప్పుడు ఫాదర్కి చెప్పింది సరే గో గోల్డ్ వద్దు మనం గోల్డ్ కొనము బట్ వీ విల్ నైనానే మనం గోల్డ్ లాగా తయారు చేద్దాం అనేసి వాళ్ళు డిసైడ్ చేశారు సో దట్ వాజ్ ద టర్నింగ్ పాయింట్ దట్ డిసైడెడ్ అండ్ ఇది ఎప్పుడు నిజమైందంటే ఎప్పుడైతే నేను పాకిస్తాన్ లో సౌత్ ఏషియన్ చాంపియన్షిప్ గెలిచాను కదా సో ఎట్ దట్ టైమ్ ఇట్ బికేమ్ ట్రూ అండ్ అప్పటి నుంచి చాలా మంది దే స్టార్టెడ్ నోయింగ్ మీ యాజ్ గోల్డెన్ గర్ల్ గెస్ యు ఆర్ ఎ గోల్డెన్ గర్ల్ బ్యూటిఫుల్ గోల్డెన్ గర్ల్స్ ఎస్ అండ్ మీకు అంటే ఎక్కడ ఒక దగ్గర అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా మనం కొడుతూ ఉంటాం బట్ ఇంకా మన సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఉంటుంది ఏ లేదు ఇంకొక లెవెల్ ఉంది ఇంకొక నెక్స్ట్ చేయాలి అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఒక ఈ ఫీల్డ్ 
ఏదైనా నేను అచీవ్ చేసినప్పుడు ఐ యూస్ టు ఫీల్ హ్యాపీ ఏదైతే రెస్ ఏదైతే రెస్పాన్స్ వస్తుండే ఫ్రమ్ రిలేటివ్సే కానీ బయట వాళ్ళ నుంచే కానీ అండ్ టోర్నమెంట్స్లో గెలిచినప్పుడు వెన్ ఐ రిసీవ్ మై మెడల్స్ ఐ రియలీ ఫీల్ హ్యాపీ ఎందుకంటే మనం కష్టపడినప్పుడు ఆ ఫలితం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు దొరుకుతుంది కాబట్టి అది వచ్చినప్పుడు నాకు ఎప్పుడు మరి ఇంకో కొంచెం చేయాలి అనేసి ఆ మోటివేషన్ నాకు దొరుకుతుండే సో అయినా మీకు గుర్తుందా అంటే లైక్ మీరు చిన్నప్పటి నుండి మీడియాలోకి వచ్చేసారు అంటే జనాలు అందరికీ కూడా టూ స్టేట్స్ లో ఈ గోల్డెన్ బ్యూటీ లేడీ చాలా చిన్న ఏజ్ నుంచే తెలుసు అందరికి కూడా మీకు ఊహ తెలిసిన తర్వాత మీకు ఎప్పుడు అంటే లైక్ పర్సన్స్ వచ్చి మీ గేమ్ బాగుంటుంది మీ స్పీచెస్ బాగుంటాయి మీరు ఇలా ఎలా ఆడుతున్నారు అని సెల్ఫీస్ అడగడం అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది మీకు ఊహ తెలిసి ఆ ఫీల్ ఫస్ట్ టైం మీకు పర్సనల్ ఎలా అని ఆ పర్సనల్ గా అంటే ఎప్పుడైతే థర్టీన్ ఇయర్స్ లో వెన్ ఐ కంప్లీటెడ్ మై గ్రాడ్యుయేషన్ ఎస్ దాని తర్వాత నాకు నాకు లైక్ బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మమ్మీతో బయటికి వెళ్ళినప్పుడు చాలా మంది ఫొటోస్ అడగడమే కానీ సెల్ఫీసే కానీ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఐ రియలీ ఫీల్ట్ హ్యాపీ ఎందుకంటే లైక్ నాకంటే మా పేరెంట్స్ ఎక్కువ హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు దే ఫీల్ రియలీ ప్రౌడ్ అనమాట సో నాకు కూడా చాలా ఐ ఐ ఫీల్ట్ హ్యాపీ ఎస్ సో టూ స్టేట్స్ సీఎంస్ కానివ్వచ్చు కేటీఆర్ కానివ్వచ్చు ఎప్పుడైనా పిలవడం కానీ అంటే మీకు ఎలాంటి మోటివేషన్ మీకు ఎలాంటి సపోర్ట్ ఉన్నారు సపోర్ట్ అనేది లైక్ వీ హ్యావ్ స్పోర్ట్స్లో పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు వీ గెట్ అంటే ఎప్పుడైనా యాక్టివిటీస్ చేసినప్పుడు వీ రిసీవ్ సమ్ ట్వీట్స్ ఆన్ ట్వీట్స్ కూడా రిసీవ్ చేస్తూ ఉంటాను బట్ పర్సనల్గా కేసీఆర్ గారితో కలవడం జరగలేదు అండ్ ఇట్స్ మై అంటే నాకు ఐ వాంట్ టు మీట్ కేసీఆర్ గారు నేనే కానీ మా బ్రదరే కానీ మాకు కేసీఆర్ గారితో కలవాలనేసి ఉంది బీయింగ్ ఇన్ తెలంగాణ వీ వాంట్ టు మీట్ విత్ హిమ్ అది జరగాలి అనేసి నేను కోరుకుంటున్నాను మా సుమన్ టీవీ తరఫు నుంచి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం కేసీ కేటీఆర్ గారిని అతి త్వరలోనే కలవాలని అంటే కలవాలి మీన్స్ అంటే లైక్ ఈ ఉద్దేశంతో కేటీఆర్ గారితో కలిసాను లైక్ ఈవెంట్స్ లో మెట్ విత్ హిమ్ ఇంత స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్ కానీ రీసెంట్ ఒక బాడీ బిల్డింగ్ కాంపిటీషన్ లో అలా కలవడం జరిగింది బట్ స్పెషలీ కేసీఆర్ గారు సీఎం గారితో కలవడం జరగలేదు సో ఇదే స్పోర్ట్స్ విషయంలో కానీ గర్ల్ చైల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి అన్నా కానీ అది మాట్లాడడం అనేసి నాకు ఉండే అనమాట ఎస్పెషల్లీ చెప్పాను కదా రూరల్ ఏరియాస్లో ఎందుకంటే నేను ఎలాగైతే ఐ హెవ్ డన్ మై రీసెర్చ్ నా రీసెర్చ్ టాపిక్ ఇస్ మహబూబ్ నగర్ ఏరియా అనమాట మహబూబ్ నగర్ డిస్ట్రిక్ట్ సో అక్కడ నేను ఫేస్ టు ఫేస్ లైక్ నియర్లీ త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉమెన్స్తో నేను ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటర్వ్యూ చేశాను లైక్ వాళ్ళు సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్లో జాయిన్ అయినప్పుడు హౌ వాస్ దర్ సిచ్యువేషన్ ముందు ఎలా ఉండే ఇప్పుడు ఎలా ఉంది సో కొంతమందితో నేను చాలామంది ఉన్నారు ఒక ఇంటీరియర్ మండల్స్లో వాళ్ళకి ఆర్సీసీ గోడలు ఏంటో అవి కూడా తెలియదు అనమాట ఇప్పుడు వరకు సో బట్ దే ఆర్ వెరీ టాలెంటెడ్ వాళ్ళకి మాత్రం మనము సపోర్ట్ చేసి వాళ్ళకు ఒక అవేర్నెస్ క్యాంపెన్స్ లాగా కానీ వర్క్ షాప్స్ కానీ పెట్టేసి ఇఫ్ వీ ఎంకరేజ్ దేమ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు ఒక మంచి ఎంటర్ప్రినర్స్ కావచ్చు ఒక మంచి లెవెల్కి వెళ్ళొచ్చు నాకు అనిపించింది సో దాని గురించి డిస్కస్ చేయాలనేసి ఉంది సూపర్ అది అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా మేము కోరుకుంటున్నాము అండ్ అలానే ఇప్పుడు మీరు ఐపీఎస్ అవ్వాలి అన్న థాట్లో ఉన్నారు సాధిస్తారు పక్కాగా ఐపీఎస్ వచ్చేసిన తర్వాత ఈ స్పోర్ట్స్ రిలేటెడ్ ఇంకా ఇలాంటి క్యాంపెయినింగ్స్ చేయడం కానీ ట్రైన్ ఇవ్వడం కానీ ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు చేయొచ్చు అట్లా అలా వన్స్ వీఆర్ స్టిక్ టు అవర్ సర్వీస్ ఐ థింక్ నాకు టైం అలా దొరుకుతుందో లేదో నాకు తెలియదు ప్రెసెంట్లీ బట్ అది కాకుండా లైక్ పిల్లలకి లైక్ ట్రైనింగ్ అనేది ఆల్రెడీ మా ఫాదర్ చేస్తున్నారు అది సో దాంట్లో ఒకవేళ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ దే టు ఇన్స్పైర్ ది గర్ల్ చైల్డ్ అండ్ యూత్కి ఇన్స్పైర్ చేయడానికి అయితే నేను ఆల్వేజ్ ఉన్నాను సో మనకి టీచర్స్ అంటే ఫస్ట్ గురువు అంటే అమ్మ నాన్న కదా సో అంటే అమ్మ నాన్న కోసం ఏం చెప్తారు మీకు ఎలా మోటివ్ చేసేవాళ్ళు ఏం చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అంటే ఎలా గైడ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒక రకంగా ఎడ్యుకేషన్ పరంగా అనుకోవచ్చు ఇంకో రకంగా స్పోర్ట్స్ పరంగా అనుకోవచ్చు ఎలా ఉండేది అంటే నేను ప్రతిసారి చెప్తాను మా మదర్ చిన్నప్పటి నుంచి ఏం చెప్పిందంటే నేనా లైక్ ఎవ్రీ టైమ్ లైక్ ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ డోంట్ ఫై చెప్తారు కదా ఇఫ్ యూ డోంట్ ఫైట్ ఫర్ వాట్ యూ వాంట్ దెన్ డోంట్ క్రై ఫర్ వాట్ యూ హ్యావ్ లాస్ట్ అనేసి సో అది చిన్నప్పటి నుంచి మమ్మీ నాకు చెప్తూనే ఉంటుంది అదే కాకుండా మారల్గా మరియు ఫిట్నెస్ పరంగా డైట్ పరంగా వస్తే మదర్ సపోర్ట
యూజువలీ వన్ కిలోమీటర్ ఐ డూ ఇట్ ఇన్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ మినిట్స్లో ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ మినిట్స్లో నేను రన్ చేస్తాను వన్ కిలోమీటర్ కానీ మా మదర్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ మినిట్స్లో చేస్తుంది సో బోత్ కాంపిటీషన్ ఎస్ గైడ్స్ మీ ఇన్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ డాడీ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి క్లియర్గా చెప్పాలంటే మా నాన్న తన భుజాలపై ఆనందంగా మోస్తూ ఈ లోకానికి చూపించింది మా నాన్న మా నాన్న చెప్పేది ఒకటే అనమాట భయ లైఫ్లో మనం భయపడినా బాధపడినా ఒక మెట్టు దిగజారడమే కానీ నెగ్గలేము సో లైఫ్లో ఈ యుద్ధాలు పోరాటాలు సర్వసాధారణమైన విషయాలు సో మనం ఎప్పుడు బెంగ బాధ భయం లాంటి పదాలకు చెక్ పెట్టాలి మరియు మన కృషి మనం చేస్తూ ఉండాలి అప్పుడు ఫలితం దొరుకుతుంది అనేసి మా ఫాదర్ నాకు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు చాలా హాగా మా ఫాదర్ కి గర్ల్ చైల్డ్ అంటే కూడా చాలా ఇష్టం అనమాట ఓకే చెప్పేది ఒకటి ఆడపిల్లలు కుటుంబంలో జన్మించినప్పుడు అది ఒక వరం లాంటిది ఎందుకంటే ఆడపిల్ల ఆ ఇంటికి ముత్యాల రెమ్మ కావచ్చు మురిపాల కొమ్మ కావచ్చు పున్నవి బొమ్మ కావచ్చు పుతడి గుమ్మ కావచ్చు కానీ ఇంటికే ఓ గుండెకాయ లాంటిది ఎందుకంటే సిరి సిరి నవ్వులతో తనదైన శైలితో ఆడుతూ పాడుతూ నవ్వుతూ జింక పిల్ల పాదాలకు జంకు పెట్టే విధంగా ఇంటిని కలకలలాడిస్తూ ఇంటికి ఓ వరం లాంటిది అని మా ఫాదర్ థింకింగ్ అనమాట సో హీ ఆల్వేస్ కీప్ సపోర్టింగ్ మీ అసలు నువ్వు వర్డ్స్ అసలు నైన్ ఆ ఫీల్డ్ చాలా చాలా అంటే ఇంట్రాక్ట్ అవుతుంటే ఇలా మాట్లాడుతుంటే ఫీల్డ్ చాలా చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అండ్ మీకున్న టాలెంట్స్లో టూ హ్యాండ్స్తో ఒకసారి రాయడం చూడాలనుంది హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే టు ద వ్యూవర్స్ ఆఫ్ సుమన్ టీవీ టూ ఫింగర్స్ రైటింగ్ ఒకేలా ఉందేంటి ఎస్ టూ హ్యాండ్స్ రైటింగ్ సేమ్ సేమ్ బేసికలీ ఐమ్ అ రైట్ హ్యాండర్ కానీ లెఫ్ట్తో కూడా రాయడం స్టార్ట్ చేశాను ట్రైనింగ్ అండ్ దెన్ రెండు చేతులతో రాయడం స్టార్ట్ చేశాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం రెండు చేతులతో రాస్తే అయితే మన టూ సైడ్ బ్రెయిన్స్ పని చేస్తాయి అనమాట సో బేసికలీ చాలా మంది ఉన్నారు లైక్ మెనీ సెలబ్రిటీస్ ఆల్సో లైక్ సచిన్ టెండూల్కర్ రవి శాస్త్రి మరియు హిస్టరీలో చూస్తే బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ వీళ్ళందరూ కూడా రెండు చేతులతో రాసేది అనమాట సో దీంతో మన యాంటిసిపేషన్ లెవెల్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది బేసికలీ వీంగా టేబుల్ టెన్స్ టేబుల్ టెన్స్లో రిఫ్లెక్సెస్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటాయి కదా సో దాని గురించి నేను ఈ రెండు చేతులతో రాయడం నేర్చుకున్నాను మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా అంటే నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్స్ ఇన్ని తీసుకున్నారు కదా ఎప్పుడైనా సరే ఆ ప్రౌడ్ మూమెంట్ అనేది ఏదో ఒక దాంట్లో వస్తుంది కదా అది అంటే ఎలాంటి అవార్డ్లో వచ్చింది మీకు అదే ఎప్పుడైతే నేను మన జెండర్ని పాకిస్తాన్లో రేపరేపలాడించాను దట్ వాస్ ది మోస్ట్ చెరిష్డ్ మూమెంట్ ఇన్ మై లైఫ్ అంటే అప్పుడు చాలా ఆనందంగా ఫీల్ అయ్యాను ఎందుకంటే పోయే ముందు ఇక్కడ ఫ్యామిలీ నుంచి కూడా అంటే మా గ్రాండ్ మదర్ కానీ వాళ్ళు చాలా భయపడుతుండే అనమాట నాకు పాకిస్తాన్ పంపించడానికి వేరే టోర్నమెంట్స్కి వెళ్ళాను లైక్ ఆస్ట్రియా వెళ్ళాను చైనా హాంకాంగ్ మరి ఇరాన్ ఇలా ఇలాంటి ప్లేసెస్కి వెళ్ళినప్పుడు దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ అలాంటిది ఏం లేకుండే కానీ పాకిస్తాన్ అనేసరికి కొంచెం చాలా కసితో వర్క్ చాలా నేను చేశాను బట్ గ్రాండ్ మదర్కి వాళ్ళకి చాలా భయం ఉండే అనమాట ఒకటి ఎందుకంటే అప్పుడు దేర్ వాస్ సమ్ ఇష్యూస్ ఆల్సో గోయింగ్ ఆన్ అక్కడ ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఏదో ఇష్యూస్ కూడా నడుస్తుండే సో వీ వర్ వెరీ అంటే వాళ్ళు చాలా భయపడారు కానీ ఎప్పుడైతే నేను గెలిసి వచ్చాను కదా దట్ వాస్ అ వెరీ రియల్లీ హ్యాపీ ఇక్కడ వచ్చేసాక చాలా గ్రాండ్ వెల్కమ్ చేశారు మా పేరెంట్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు కూడా చాలా గ్రాండ్గా రిసీవ్ చేసుకున్నారు సో దట్ వాస్ ది మోస్ట్ చెరిష్డ్ మూమెంట్ అనమాట మీరు ఎప్పుడైనా స్కూలింగ్కి వెళ్ళారా మరి అంత ఎడ్యుకేషన్ అంతా ఇంట్లోనేనా ఎడ్యుకేషన్ మొత్తం ఇంట్లోనే చేశాను లైక్ అలాగైతే థర్డ్ నుంచి డైరెక్ట్ టెన్త్కి జంప్ అయ్యాను కాబట్టి థర్డ్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు అలాగే ఉండే సో దానికంటే ముందు ట్రైనింగ్ చేసిందో ఇంట్లో ఇంట్లోనే కానీ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నప్పుడే ఐ హ్యాడ్ టు గో టు స్కూల్ స్కూల్కి వెళ్ళాను రాసేటప్పుడు ఎగ్జామ్స్ అవన్నీ సో ఆబ్వియస్లీ నాకంటే డబుల్ ఏజ్ వాళ్ళే ఉండేది నాకంటే సీనియర్స్ చాలా సీనియర్ నేను చిన్న పిల్ల లాగా వాళ్ళు నన్ను ట్రీట్ చేస్తుండే బట్ ఎట్ ద టైమ్ నాతో వాళ్ళు నేర్చుకునేది కూడా అంటే వాళ్ళకి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఆబ్వియస్లీ వీల్ బీ ద ఇంటెలిజెంట్ అనేసి నాకు వచ్చి డౌట్స్ అడిగేది సో అది క్లియర్ చేస్తుండే నేను వాళ్ళకు సూపర్ అది చాలా 
హ్యాపీ అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా మన మనసులో చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది మరి ఎప్పుడైనా సరే అంటే స్కూల్ అని కానీ కాలేజ్ అని కానీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు అండ్ ఫేర్వెల్ పార్టీస్ ఉంటాయి ఇవన్నీ అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా ఎప్పుడైనా మిస్సింగ్ ఫీలింగ్ అనిపించిందో ఎప్పుడైనా మిస్సింగ్ ఫీలింగ్ నాకు అనిపించలేదు ఎందుకంటే నాకు ఇంకోటి మంచి విషయం ఏమనిపించింది అంటే వాళ్ళకంటే డబల్ నేను ఎంజాయ్ చేస్తానని నాకు అనిపించింది అండ్ నార్మల్ పిల్లలకు చూస్తే అంటే వేరే పిల్లలు లైక్ వాళ్ళకి స్కూల్ టైమింగ్ ఉంటుంది మార్నింగ్ ఎయిట్కి లేవాలి త్రీ వర్క్ ఉంటుంది యూనిఫామ్ అండ్ దెన్ ఇష్యూ అండ్ దెన్ ఎగ్జామ్స్ హాఫ్ ఇయర్లీ క్వార్టర్లీ ఇవన్నీ చాలా డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది లైఫ్ లో ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ కార్డ్ ఏంటో తెలియదు అంతే సో నాకు అవన్నీ లేకుండా కాబట్టి ఐ కుడ్ అబుల్ టు యూజ్ మై టైమ్ ఫర్ అదర్ యాక్టివిటీస్ కూడా నేను యూజ్ చేశాను ఏదైతే టేబుల్ టెన్స్ కానీ ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఇదే కాకుండా టైపింగ్ లో కూడా ఏ టు జెడ్ నేను ఓన్లీ టూ సెకండ్స్ లో టైప్ చేశాను సో ఇవన్నీ కూడా నాకు ఫ్రెండ్స్ అడిగారు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారు అన్నిటికంటే ఫస్ట్ బెస్ట్ పేరెంట్స్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ మై పేరెంట్స్ అనమాట మదర్ అండ్ ఫాదర్ అన్ని వాళ్ళతో షేర్ చేసుకుంటారు అదే కాకుండా నేను ట్రైనింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు నా ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు టేబుల్ టెన్నిస్లో కానీ అండ్ అన్నిటికంటే ముఖ్యము ఐ మీట్ లైక్ నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ని కానీ గర్ల్స్ కానీ కలుస్తూనే ఉంటాను పబ్లిక్ ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్తూనే ఉంటాను కాబట్టి నాకు అనిపించింది లైక్ నార్మల్ వాళ్ళ కంటే నేను ఎక్కువగానే లైఫ్ని నేర్చుకున్నాను ఇప్పటికీ కూడా అంటే ఆస్ట్రియా కానివ్వచ్చు పాకిస్తాన్ ఇలా చాలా కంట్రీస్ వెళ్ళారు నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ కదా సో ఇప్పటికీ కూడా కాంటాక్ట్ లో ఉన్నారా ఫ్రెండ్స్ ఎస్ చాలా మంది ఉన్నారు అంటే వేరే కంట్రీస్ లోకి వెళ్ళి స్వీడన్ లో ఉన్నారు స్విట్జర్లాండ్ లో ఉన్నారు రోమానియా మరియు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా చాలా హ్యాపీగా ఎక్కడైనా ఇది కాకుండా రీసెంట్లీ ఐ వాజ్ ఆల్సో అపాయింటెడ్ యాజ్ ది వరల్డ్ పీస్ అంబాసిడర్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది యునైటెడ్ నేషన్స్ వాళ్ళు అపాయింట్ చేశారు నన్ను వరల్డ్ పీస్ డే బర్లిన్ అని ప్రతి వరల్డ్ పీస్ డేకి జరుగుతుంది ర్యాలీ జర్మనీలో సో ఇండియాకి అంబాసిడర్ లాగా నాకు వాళ్ళు అపాయింట్ చేశారు సో ఆ బ్యాచ్లో కూడా నాకు ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ నుంచి ఎవరైతే అంబాసిడర్స్ ఉన్నారో దే ఆర్ ఆల్సో మై గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఎక్సలెంట్ అండి అసలు ఇన్ని క్వాలిటీస్ ఇన్ని ఇది కదా అండ్ ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఐటమ్ ఏంటి ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఐటమ్ నాకు హైదరాబాద్ బిర్యానీ అంటే చాలా ఇష్టం అందుకే ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ లో నేర్చుకున్నాను నేర్చుకున్నాను బట్ దాన్ని తగ్గట్టు ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ కూడా మళ్ళీ చేస్తాను అవును మీరు అంటే ఇంత పర్సనాలిటీని చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ ఉండాలి కదా సో దీనికి ఎలాంటి కేర్ తీసుకుంటూ ఉంటారు అంటే డ్రింక్ వాటర్స్ అంటే లిక్విడ్స్ ఐటమ్ లో కానీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ లో కానీ ఫ్రూట్స్ లైక్ మోస్ట్లీ డ్రై ఫ్రూట్స్ అండ్ ప్రోటీన్ ఫుడ్ అంటే న్యాచురల్ ప్రోటీన్ నాచురల్ ప్రోటీన్లో మనకు లైక్ ఎగ్స్ అండ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ బాదాం అండ్ పీనట్స్ ఇలాంటివి ఎక్కువగా తీసుకుంటాను అండ్ సలాడ్ అండ్ జ్యూసెస్కి ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తాను అండ్ జంక్ టోటల్లీ అవాయిడ్ లైక్ మై ద ఫ్లోర్ వైట్ ఫ్లోర్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా అవి అన్నీ అవాయిడ్ చేస్తాను కంప్లీట్లీ కంప్లీట్లీ అవాయిడ్ దట్ థింగ్స్ అండ్ వెస్టర్న్ ఫుడ్ ఏదైతే ఉంది బర్గర్స్ కానీ పిజ్జా కానీ ఇవన్నీ నేను అవాయిడ్ చేస్తాను ఇలా నేను ఉంటే బీయింగ్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఇవన్నీ నాకు తెలియడం జరిగింది అండ్ చిన్నప్పటి నుంచి మదర్ కూడా ఇదే అలవాట్ చేసింది అనమాట ఒక ఒక విషయం చెప్తాను లైక్ చిన్నప్పుడు మా బ్రదర్ హీఈస్ నాట్ యూస్ టు ఇట్ అంటే మనకి ఇప్పటి వరకు చాక్లెట్ ఐస్ క్రీమ్ పేస్ట్రీస్ ఇవన్నీ అసలు టేస్టే చేయలేదు అనమాట తమ్ముడు సో నేను ఎప్పుడైనా చాక్లెట్స్ తినేది దట్ జస్ట్ ఫర్ ది ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీ మ్యాచెస్లో ఆడేటప్పుడు నేను తినేది అనమాట సో ఆగస్తే ఏం చేసేది చిన్నప్పుడు డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి కదా ఖజూర్ అంజీర్ డేట్స్ ఉంటాయి అవిటిని డ్రై ఫ్రూట్స్తో వ్రాప్అప్ ఒక ఒక పేపర్లో వ్రాప్అప్ చేసి అది చాక్లెట్ అని ఇస్తుంది అనమాట మమ్మీ చిన్నప్పుడు సో అది అలాగే అలవాటు అయిపోయింది ఇప్పుడు మనకి ఐస్ క్రీమ్స్ అన్న చాక్లెట్స్ అన్న ఇవన్నీ అలవాటు లేదు అప్పటికి ఇప్పటికి నేను ఎవరు టేస్ట్ చేయడం ఉంది అండ్ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేస్తాం సూపర్ నిజంగా అంటే సో మ్యాజిక్ ఎవ్రీ మీరు చెప్తున్న ప్రతిదీ కూడా వావ్ ప్యాక్ట్ అంతా ఉంది మీరు ఒక స్పీచ్ ఇచ్చారు కోపం తో మాట్లాడితే గుణాన్ని కోలుగు ఇది ఒక్కసారి మా కోసం అదే అలా చెప్తారా టోటల్ ఎస్ చెప్పింది కోపంతో మాట్లాడితే గుణాన్ని కోల్పోతారు అధికంగా మాట్లాడితే ప్రశాంతతను కోల్పోతారు అనవసరంగా మాట్లాడితే అర్థాన్ని కోల్పోతారు అహంకారంగా మాట్లాడితే ప్రేమని కోల్పోత
అంటే ఎలాగైతే లైక్ బుక్స్ చదవడమే కానీ మరి తెలుగు సాహిత్యం చదవడమే కానీ ఇలా చదువుతూ చదువుతూ ఐఎమ్ యూస్ టు ఇట్ నా సూపర్ ఫేవరెట్ స్వీట్ రేర్గా ఫేవరెట్ స్వీట్ అంటే నాకు గులాబ్ జామున్ ఇష్టం ఫేవరెట్ చాక్లెట్ ప్రోటీన్ చాక్లెట్స్ అనుకోవచ్చు స్నీకర్స్ అండ్ ఫేవరెట్ షూ ఫేవరెట్ షూ స్పోర్ట్స్ షూవే బికాస్ మోస్ట్లీ అదే వేసుకుంటాను కాబట్టి ఐ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ దట్ ఫేవరెట్ వాచ్ వాచెస్ అలాంటి నాకు చాయిస్ అలాంటిది ఏం లేదు బట్ ఫర్ నావ్ ఐ యూజ్ యాపిల్ వాచ్ యూజ్ చేస్తాను టు కీప్ మై ఫిట్నెస్ అప్డేట్ చూసుకోవడానికి ఐ యూజ్ యాపిల్ వాచ్ ఎస్ ఫేవరెట్ డ్రెస్సెస్ ఏంటి స్పోర్ట్స్ డ్రెస్ అండి ఒక ట్రాక్ సూట్ ఒక టీ షర్ట్ ఉంటే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అంటే మీకు స్పెసిఫిక్గా ఇప్పుడు వరకు నాకు మొత్తము ఈ డ్రెస్సెస్ కానీ నా డ్రెస్సింగ్ అంటే ఈవెంట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మొత్తం నాకు సెట్ చేసేది మా మదరే సో షీ లుక్ ఆఫ్టర్స్ మై డ్రెస్సింగ్ అది ఏం ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండదు దాంట్లో ఓకే ఇట్ కంప్లీట్లీ టేక్ కేర్ యా ఎస్ ఫేవరెట్ ఫ్రూట్ ఫేవరెట్ ఫ్రూట్ యాపిల్ యాపిల్ మమ్మీ ఎక్కువగా చేసే కుకింగ్ ఐటమ్స్లో బాగా మమ్మీ చేతి వంటలు నచ్చిన ఐటమ్ ఏంటి మష్రూమ్ ఫ్రై చేస్తుంది మమ్మీ అది నాకు ఇష్టము కానీ మమ్మీ కంటే ఎక్కువ నాకు నాన్న చేసింది వంటలు చాలా చాలా ఇష్టం హీస్ వెరీ గుడ్ ఎట్ కుకింగ్ ఆల్సో సో ఆయన్ని నేర్పించారు నాకు బిర్యానీ చేయడం కూడా ఫాదర్ నేర్పించారు ఓకే సో మదర్ కంటే ఎక్కువ ఫాదర్ వంటలు నాకు చాలా ఇష్టం నాన్న చేసిన కుకింగ్ ఐటమ్స్లో ఏంటి ఇష్టం అంటే అన్నీ బాగా చేస్తారు సో హీస్ హీస్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ నా ఎస్పెషల్లీ బిర్యానీ బాగా చేస్తారు అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండి అంటే ఐపీఎస్ అవ్వాలని అయితే మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ అండ్ విష్ యూ ఆల్సో వెరీ హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే థ్యాంక్ యూ